日本人はなんで自虐死感を持つのか。日本人が反日になる理由。実はですね、あの、日本と韓国の問題を考えるときに、韓国の問題だけ考えても実はあまりしょうがないんですね。で、それはどういうことかっていうと、日本人が積極的に韓国に対して迎合する傾向を示すんですよ。だから、あの、医薬問題なんかで言っても、韓国がたきつけてるっていうよりも、最初にたきつけたのは実は日本人なんですね。キム・ヨンサムさんっていう方がですね、大統領がいらっしゃるんですけど、この方がですね、言ってるのは、これ日本人がたきつけたんだっていうお話をしてるわけですよ。で、なんで日本人はそうやって、日本はこんな悪かったってことを言うんだよっていうことをちょっとですね、我々は認識しなきゃいけないなと思うわけです。えー、それはですね、まず、日本の中で言うと、自虐的な教育ってのがあるんですね。自虐教育。つまり、日本がこんなに悪いことをやりましたという教育があるわけです。で、この教育というのはですね、なぜ起きているのかというと、実はあの戦後の日本のですね、根本的な、戦後の日本人のですね、根本的な考え方っていうのは、戦前を否定することなんですよ。つまり、日本はこんな悪いことをやりましたということが正しいことなんですね。日本が悪いって言えば、これはあの正しい歴史を学んだ人、見識のある人になったんです。あの、そのプロセスはどうでもよくて、最終的な結論というのが、ああ、日本悪いことやりましたよね、戦前は。っていうことが言うと、はい、あなたは歴史を知ってる人ですって話になる。でも、片っぽで、えー、日本は確かに悪いことやりましたけど、いいこともやったんじゃないですか。日本はいいこともやりましたよっていうと、はい、この人は歴史を学んでない人、見識のない人、この勉強していない人、もっと勉強してくださいって話になる。結論で決まっちゃうんですよ。その中身が、そのいわゆる根拠がどんなにあろうと、それで決まっちゃうんですね。これが戦後の日本の風潮だったんです。それは一般的にも全くそうだったんですね。だから、まあ、マスコミの分野でもそうし、一般社会でもそうだけど、日本がいいことやりましたってなかなか言えなかったんです。例えば、あの、国会議員の第二なんかでもそういうことを言うとクビになったりするんですね。あの、1995年にですね、あの、江藤さんという方が、オフレコでね、日本はいいこともやったよねっていう話をしたら、それが表に出てしまって、結局辞めざるを得なくなってしまった。オフレコですよ。国会答弁で言ったんじゃないんですから。はい。でも結局それは問題になるんです。つまり、この戦前の評価をすることによって、その後の理由も聞かないで善悪が決まっちゃうんですね。最終的にどんな理屈をつけても、はい、日本悪かったですねっていうと、日本は、あの、この方は、いいことやりましたね、と。いいこと言いましたね。正しいこと言いましたね、って話。日本はいいこともやったんじゃないですかって言うと、はい、こいつは、あの、悪いやつですってなっちゃうんです。これが、戦後の日本の風潮だったんですね。日本を否定すれば、それはそれで正しかったんです。で、あの、日本をですね、否定する自虐的な主観の3つの理由っていうのがあるんですね。で、これはですね、一つにはですね、あの、いわゆる世間的にもしくは保守的な思想に対する攻撃をする。それがまあ、日本を否定することにつながるんですけど、これは面白かったっていうことですね。もう一つはですね、あの、戦前の日本の否定からの、まあ、当然の帰結なんですけど、戦前の日本が悪かったっていうことは、戦前の日本が、まあ、侵略した国、被害を与えた国っていうのに対してはですね、非常にまあ、食材意識にまみれるわけですね。特にアジアに対する食材意識にまみれてしまうということです。そして、三つ目はですね、戦後の日本は日本を否定することが正しかったんで、つまり、日本は悪かったって言えば、それで何でも通っちゃうんですよ。だから、これまで通り余計なことをしないで、戦後の風潮に合わせて惰性で動けばいいじゃんって話なんです。これが自虐式の、自虐的な時間が、いわゆる戦後蔓延した三つの理由なんですね。この三つっていうのは、個々で独立してるわけじゃなくて、いろいろこう、まあ、なんていうか、ミックスされてるんです。これが混然一体となって自虐的な時間を形成してきたんですね。で、これを一つずつ説明していきますとですね、この三つの理由というのを一つずつ説明すると、まず自虐的時間の理由の一つ、つまり面白いということですね。その面白いっていうのは、理由が二つあるんです。最終的にはこれ三つあるんですけども、一つはですね、ほっとするっていう意味なんです。これはあの、安心するほっとするという意味なんですけど、つまり戦後の日本においては戦前を否定するっていうのは正しかったんですね。であるがゆえに、それを信じてきた人、それをずっとやってきた人は
、自虐的主観イコール日本が悪いっていうふうに、えー、考えてきたわけですけど、つまり自分が信じてきたことを肯定されるっていうのはほっとすることなんですね。ほっとする安心するっていう、そういう、まあ、あこと。それがですね、気持ち的に、まあ、あいわゆる楽になるわけですね。それが一つ私が言ってる面白いという意味の一つなんです。これはまあ世間的に面白いとは若干違うのかもしれないですけど、つまりまあいわゆる快適である。で、もう一つの理由っていうのは、これはあの、もう一つの理由っていうのは二つあるんです。これはまあ文字通り面白いんです。この面白い対象が二つあるんです。一つはですね、親の世代を戦う面白さなんですね。まあいつの時代でも大人と子供っていうのは対立するもんなんですね。大人は汚いとか最近の若いもんはっていうように、これはずーっと昔から日本だけじゃなくて世界中である話なんです。で、その時に、こういう世代間闘争っていうのはいつの時代でもあるんですけど、戦後派の人にとってみると、戦前の大人たちを叩くっていうのは非常に面白いことなんです。戦前の大人たちも戦後の若いものを叩くのは面白いんですけど、それに叩くネタがあんまないんですよね。どういうことかっていうと、戦争に囲つけるとですね、一方的に攻撃することができたんですね。なぜならば、あの戦争は全面的に悪かったから。いわゆるその、当時の若い人たち、若い人たち、若い、その戦争にかかってない人たち、もしかかってた人も子供だった人たちですね。子供に責任はないですから。で、その人たちが大人を叩くときに、戦争のネタを持ち出すとですね、一方的に勝つことができたんです。これっていうのは結構珍しいんですよね。つまり、その当時戦争をやったというのは絶対的な悪になりましたから、その悪に手を染めたということは大人はダメだったんです。それを戦争に囲つけて叩くというのは非常に面白かったんですね。で、個人的に言うと1930年以降に生まれた方、終戦の時で15歳ぐらいですから、それでいてなおかつ、まあ子供であっても空襲を知ってるわけですから、被害に遭いながらも責任はないというですね、まあある種非常にこう、特殊な地位に就いたんですね。その人たちは自分の大人たちの世代を一方的に叩くことができたんだ。攻撃することができたんだ。これは面白かったと思います。大人たちが何と言おうと、まあ、お前たち戦争やりがってみたいなことを言うと、それだけで黙っちゃったんですよ。これは本当に面白かったと思います。もう一つはですね、これ保守的な人たちを叩く面白さなんですね。どういうことかっていうと、まあ、戦前はですね、あのー、戦後にとって絶対的な悪になったと。つまり戦前を否定するっていうのは正しかったっていう話をしましたけれども、そのためにはですね、まあ,あ、保守的な人たちっていうのは、戦前の引き継ぎとみなすんですね。戦後の保守派っていうのはですね、まあ、いわゆるその、進歩的、革新的な勢力と対立してましたけど、進歩革新っていうのは社会主義共産主義の勢力なんですよ。で、この人たちは、保守的と対立してましたゆえに、保守的の人たちを、戦前の引き継ぎとみなすんですね。例えば、岸信介なんていうのは、戦前でもあいつは大臣やってたじゃねえか、みたいな話なの。まあ、そういうような人って、比較的保守派に多いんですよね。で、進歩派は戦前否定されてた。例えば、共産党のまあ委員長とかっていうのは、刑務所に入れられてましたから。だから逆に言うと、戦前を否定されると、戦後、その、刑務所に入れた人たちっていうのは、あの、肯定されるわけです。であるがゆえに彼らはですね、まあ、刑務所から出てくるとですね、戦前のまあ保守派を叩くということができたんですね。つまり、保守派を叩く面白さっていうのを彼らは感じる。つまり、保守派を戦前の引き継ぎとみなして叩くことができたんですね。この面白さっていうのは先ほど言ったように、大人の世代を叩く面白さ。大人の世代は戦争をやったということで叩く面白さ。そして保守派も戦前の引き継ぎとみなして叩く面白さっていうのがあった。そして一番最初の面白さ。つまり、戦後は戦前を否定する。その戦後を否定するっていうことをずっと信じてきた人たちからすると、いわゆる自虐的な痴漢を言われるとほっとするんですね。つまり、あ面白いというのは、二つの意味があって、本当の面白いっていう意味と、安心する、ほっとするという意味がある。そして面白いという意味の中には、二つの対象があって、一つは大人の世代を叩く面白さ、もう一つは保守者の人を叩く面白さという二つの意味がある。計3つの意味があるわけですね。安心しているとお。私たちが学んできたことは正しいことだということで安心するという面白さと、本当の意味で面白い。これが自覚主義の2つ、理由の1つなわけですね。3つある理由のうちの1つ、面白い。面白いという理由というのがこの3つあるということですね。もう1つはですね、
、自我意識の理由の一つのうちの、まあ、二つ目、これは食材意識です。戦後の日本はですね、先ほど言いましたように、戦前を絶対的な悪とみなすんですね。戦前を肯定することはダメなんです。つまり、戦前の日本に支配された韓国、まあ中国ももちろんそうですけど、特に韓国ですね、戦後は。これは被害者であるという考え方がある。これはかわいそうな存在ですね、という考え方があるわけですね。戦前は絶対な悪なんだから、絶対な悪に支配されたところは絶対的な被害者なんです。でそういうふうに戦前を絶対的な悪にすると戦後の特に先ほど言った、まあ、リベラル的革新進歩的な人たちは、まあ、自民党的な保守的な人たちを攻撃してましたから保守的な人たちを戦前の引き継ぎとみなして攻撃するわけですねだからそういう韓国的な被害者っていうのがいつまでもその日本を攻撃してくれるとありがたいわけですだから加害者の日本というのは被害者の日本に対していつまでも食材意識を持つべきという考え方がなるわけですね。加害者は被害者を強調することによって加害者の日本を攻撃することができる。加害者の日本というのはつまり自民党の日本ということです。そして自分たち野党の人間は韓国や中国に寄り添うことによって自分たちは被害者の代弁者になることができるわけです。つまり過剰な食材意識を持った我々日本人というのは被害者、韓国に対して積極的に迎合しやすい心理になってる。であるがゆえに自虐的な主観を受け入れやすくなってるっていうことなんですね。で、もう一つはですね、あの、自虐主観の理由の三つ目、えー、惰性ですね。先ほどから言ってるように、戦後の日本では戦前は絶対的なことって考えるんですね。これは戦前を肯定することは間違いなんだ。これが戦後の日本なんです。で、そういう中で生きていくとですね、日本が悪いって言えば、大体こう、無難に過ごせるんですよ。ね。なんでも、なんかこんな感じの話があった時に、日本悪いですねって言えばいいんです。そこで日本悪くないんじゃないですかって言うと、えらいこう攻撃を受けるわけですけど、日本悪いですねって言うと、それはそれで済むわけです。だから、テレビのコメンテーターなんだね、なんかでもこれまでの通りに波がさせないような対応をするわけです。自虐期間に抵抗しないで無難に惰性に過ごすのが特策なんですね。であるがゆえに自虐期間に対してメスが入らなかったわけです。つまりなんで日本の中の自虐期間というのができたのかっていうと、この3つの理由。日本を否定するのが面白い。ね。あのー、先ほどっていうか、まあ、別の動画でお話ししましたけど、韓国人が反日をするのは何かっていうと、面白いという理由があったと。これは面白いっていうのは韓国人が反日をするのは唯一の理由なんですけど、実は日本には3つ理由があって、面白いというのはそのうちの1つの理由に過ぎない。ね、日本を否定するのが面白い、ね。自分と意見の違う人たちを攻撃するのが面白い。そして2番目には、戦前の日本を否定するっていうことからなく当然の帰結ですけど、過剰な食材意識があってそれを解消したいという考え方があるんですね。悪いなという気持ちがある。であるがゆえに、解消するためには積極的に被害者の韓国に対して、あの、迎合するという、それによって意識を解消する、食材意識を解消するっていうことをやるんですね。そしてあともう一つは、戦後の風潮に合わせて惰性、余計なことをしない。ね、これまで通りやればいいじゃんっていう感じなんです。これが自虐期間を支えていたんですね。で、先ほど言いましたように、面白いという考え方っていうのは、二つあって、一つは、これまで自分が信じてきたことを間違ってないよねって言われるのが、まあ、安心しほっとするという考え方。もう一つは面白い。本当に叩くのが面白いから。叩く相手っていうのは二つあって、一つは大人の世代。自分たちの大人の世代ですね。戦争をやってた世代。もう一つは保守的な人たち。戦後の保守的な人たちを叩くのが面白い。彼らを戦前の引き継ぎ止めにして叩くのが面白かった。政治的に敗北してきた進歩的で革新的な勢力っていうのは、最終的には自分の憂さ晴らしのために、その、そういう人たちを攻撃することによって、自虐的な士官を形成してきたんですね。これが現在の日本の自虐士官を形成してきたという理屈になる。この日本側の自虐的な士官、そして韓国側の、いわゆる反日的な士官というのが、車の両輪になって、いわゆるその日韓関係というのを、まあ、悪化させてきたっていうのが現状なんだよ。っていうのが実情だというふうに思うわけですね。だから私たちはこういう自虐的な主観というのを我々は解消するように努力しなければいけない。というふうに思うわけですね。
、動画をご覧いただきましてありがとうございます。えー、これがですね、日本がですね、自虐的な痴漢を持ったっていうことのですね、理由になるわけです。どうもありがとうございました。